So what's up mga kayaglo? Got it again dito sa ating um, office and sa so ngayon magkakaroon tayo ng isang unboxing slash breakdown ng aming mga rates and cameras and equipment sa ginagamit namin sa pag-shoot and pag ng mga videos. So ito papakita ko sa inyo yung mga gamit or iba't ibang mga equipment sa amin or yun. Ito yung mga ginagamit namin for our everyday videos and vlogs. Magsisimula tayo guys sa aming mga tongo na namin na ginagamit for videos is this Boya BYWM8 Pro. So this is a lap mic which is um, ano siya, capable siya ng medyo malayo ano shoot. So sa mga documentaries and sa mga random gun ng mga shoots, ito yung ginagamit namin. So ito yung receiver, ito yung papasok mo sa camera, 3.5mm audio jack ng camera. Then, ito yung magiging receiver papunta doon sa ito yung ating pinakalap mic na ipapasok sa dito, sa gilid. Tapos, ito yung mismo microphone. Ayan. So nakadetached siya. So, papasok siya dito and then power on. So, powered siya ng batteries, AA. And itong quality nito is okay siya para sa akin. 3,000 mAh na battery. So, these are rechargeable batteries. It comes with a ARBC 805 na charger. So, rechargeable to mga to. Pag nag-shoot kasi kami good for day to 4 hours na. Depending kasi sa usage kung sobrang matagal. At ano matagal naman siya. And then, if, if na-low bat, may backup kami na dalawang energizer na AA na rechargeable din sila. And battery na gamit namin is for the A6500, we have this Lion, Lion battery, which is yung Sony and NP FW50. Battery pack siya na capable ng 1020 mAh. Yung A6500 kasi guys, battery consumption niya depending on. For example, if you're shooting 4K, hindi ako sure pero capable siguro siya ng 1 to 2 hours per battery pack. Depending pa yan kung gano'ng makahaba or yung duration ng mga videos. Microphone, isa pong microphone na gamit namin is itong Rode Video Mic Pro. Video Mic Pro na to is capable siya na mag-produce ng high quality audio. Alam niyo naman yung product ng Rode guys. Ano sila, quality talaga sila when it comes to their product. So, itong Rode na to is maaasahan talaga siya when it comes to uh, different videos. Wala isang microphone na ginagamit namin for uh, pwede siya sa mga ASMR videos, for streaming and other purposes. Ito is yung Infrasonic UFO. So, ito medyo updated na siya kasi wala siyang uh, 3.5 audio uh, oh, input so hindi siya pwede sa mga camera. So, ang gamit niya is USB 1.0 yung ginagamit sa mga printers. So, itong um, microphone nito is maganda siya, condenser mic siya. Pwede siya pang stream, pwede siya sa mga videos na kailangan mo ng mataas na decibels at mataas na frequency. Punta naman tayo dun sa paano namin pinaprocess yung mga videos. We use an Adlink 128 gigabyte uh, class 3 Ito ang mga regard na ito is mabilis siya, good siya para sa dalawang cameras. So dalawa ito, isa sa Sony 4K at isa dito sa A6500. Seagate Backup Plus 4TB na external hard drive para yung mga archives or mga raw footages namin dito namin sinisave. Yung case na may mawala or may, mas, may masira or makarap na footage. Pwede namin siya agad makuha dito sa Backup Plus. So punto na tayo dun sa, ano, sa mga medyo mabigat na ng mga gamit namin. So unahin natin ito. Drone. Yung tawag sa drone na to is DJI Mavic Pro Platinum Model M1X. So, na-try na namin itong drone na to. Kung okay siya, wala siyang problem yung midipad. Ang problem lang yun talaga is yung gimbal niya. Yeah, Pag nag-shoot ka, umiikot-ikot yung gimbal niya, hindi mo siya makontrol. So, hindi ka makakapag-remor ng photos or videos. So, it comes with the, this one. Ito yung controller niya. DJI Mavic Pro Platinum Controller. And Model GL200A. So ito, pwede mo siyang i-connect sa smartphone using USB connector. Ito yung USB connector sa mga bata. Tapos pwede mong i-launch yung drone via DJI Go app sa so, yung smartphones and other mobile devices. So makikita mo dun kung yung mga footages na shinook mo. And hindi pa talaga namin na-try yung output mo ng Mavic kasi yun yan, nagkaka-problem sa gimbal. Sure naman ako sa DJI yun. Maganda talaga yung mga quality or products ng DJI. Next tayo after ng drone is Dito na tayo sa mga main events. Ito yung gamit namin sa film o photoshoot sa mga makeup tutorials. Sony A6500. A6500 siya guys. So it comes with a kit lens of uh, 18mm to 105mm. So ito yung kit lens na gamit namin na may kasama siyang lens with the gun. So once ito nandun mo siya, ayan dito siya. Then ito lang yung mga full camera. So yung specs naman ng Sony A6500 is 
capable siya na mag-shoot ng 4K, siya siya steady siya for in-body image stabilization or something. Yung bata ko nila is IPs, tapos capable din siya na mag-output ng HDMI and plug-in power para sa microphone. So anyways, ito yung gamit namin and yun nga, powered siya ng baterya kanina. Also, yung mga mirrorless cameras compared sa DSLR, mas magaan sila. Nagpapabigat lang talaga dito yung lente kasi nga medyo may kalamihan. So guys, ito yung isa pong camera na gamit namin which is yung Sony FPR-AX700. Ito yung ginagamit namin for um, vlogs and sa mga sit-down na mga reaction videos namin kasi ito kaya niyang mag-shoot din ng 4K tapos unlike sa mga DSLR or sa mga mirrorless cameras mas handy ito gamitin and mas maganda yung focal range niya compared sa mga SLR kasi tsaka kaya niyang mag-zoom out ng ilang times Then, sa, dito sa camera na to is marami, marami siyang mga features like pwede ka magkabit ng earphones dito kung gusto mo marinig yung audio meron ba nag-interfere sa audio tapos meron din siyang output ng HDMI dito sa gilid para makonect mo yung audio or external monitor kung gusto mo ng pang professional ng mga shoot tapos hindi mo makita kasi nakasetup ka na nakasara to so pwede ka maglagay ng external na monitor pwede ka rin magkabit ng flash flash shutter dito So, pwede ka na magkabit ng microphone na 3.5mm dito sa gilid. Lastly, meron siyang ND filter na hindi mo na kailangan kabit na like sa mga mirrorless lens tsaka sa mga DSLR lenses. Dito meron siyang 3 types of ND filter. Yung 1 4 1 1 1 4 1 16 tsaka 1 1 ND filter or neutral density. So, kung mabawa yung mga videos nyo or nagsishoot kayo ng medyo maaraw, pwede nyo i-on yung ND filter para ma-protect rin yung lens and at the same time, hindi, hindi ganun ka overexposed yung video or hindi siya ganun ka sobrang paliwala. So yun guys, um, punta na tayo dun sa ating main event which is we will be unboxing a new lens. Ito yung order namin na Nike 35mm f1.8 na ito budget lens to para sa mga nagsisimulang para sa filmmaking. Eh tara, let's unbox it. Ito kung makikita nyo naman is yung bubble wrap niya is talagang hindi dinipit. Kasi nga, yun, fragile, fragile siya and madali siyang masira eh. Hindi mo ha-handle with care. So let's unbox it. Ayan siya guys, nakikita ko na rin after a while. Kasi sobrang, sobrang hirap yung box na yun. Makapal yung bubble na. Pero which is good kasi para hindi siya ganun ma-break while, uh, while nasa biyahe. So it comes with a um, lens brush para, yan, lens brush para keep yung lente or yung mirror ng lens nyo sa dust kasi yun yung sa nakakasira ng lens. So ito yung kailangan nyo lagi and keep your lens clean. And ito naman is yung kanyang lens hood which is moist and I believe this is plastic plastic lens with 14mm filter thread and ito yung actual package so yan nakalagay dito sa taas is make it make it for Sony E-Mount which is our Sony E-S500 tapos 35mm APS-C 49mm filter thread f1.7 and what I put it so yan yung nakalagay sa box so ito yung picture nya Tignan natin yung loob. So yun guys, medyo may kabigatan yung lens. Ayan, meron siyang foam dito. With a... Oh, meron siyang lagyan ng no? lens. Ito yung, yung lalagyan niya. And then, some... Meron siyang microfiber cloth para malinis yung lente. And then, user manual. Manual na pen, English naman at saka JVs. Tapos, this is the actual lens. Let's make it. This is the actual lens. Ito yung lens. This one. Ayan. Medyo mabigat siya kasi sabi dito is multi-coated na metal frame yung lens para mas mag-ipan. And as I put that, meron siya last part ng lens is meron siyang uh, parang tip, ayan, guide. So, yun yung mga nasa 
blocks. So, it's a little bit of a So, this is the actual lens. It's kind of a bit of a lens, I told you earlier. Then, it's a little bit of a lens. So, this is a 35mm f1.7 prime lens for the Sony E-Mount. Uh, alam ko meron siyang mga iba't ibang uh, available na mount or lens para sa Sony, Nikon, and Fujifilm, at sa mga ibang pang mga Lumix, iba pang mga camera. So guys, ito pala, manual aperture siya. So instead of sa, sa camera mo siya, ito i-adjust yung aperture. Sa, dito siya sa mismong lens, like, sa manual siya. And kung makikita nyo dito, wala siyang sensor gaya ng sa original or sa mga ibang lens ng camera kasi eh, camera. Kasi ito is manual focus siya, wala siyang auto-focus na involved. So, I'll pakita ko sa inyo yung difference niya guys. Ito yung sa, ito yung sa prime lens na manual, full manual, wala siyang kahit ano. Ito yung sa, sa Sony. Yeah. Nakikita niyo guys yung difference. So, ito yung sa, ito yung 18 to 105mm, while this one is the 35mm. Kung makikita nyo, meron siyang sensor dito kasi ito yung built for autofocus. And like here, man, full manual siya pati yung aperture. So wala kang makikita ang um, sensors or dual phone down din para pins para magkaroon ng connection sa camera sa autofocus function. So ito wala siya. But makikita nyo yung difference nila from Sony to Meiji. Ito ang full, full na metal siya while this one is medyo mas magaan siya. Pero mas malaki. Kasi ngayon this one is hit less than mas malayo yung millimeter na kaya niyang kaya niyang i-reach. Yung pinakamaganda sa mga prime lens is their bokeh or their profile. So, yun. Ito yung comparison between the two. Ito yung P6500 without lens. So, ito yung Meiki. Try natin siyang ikabit. So, lagi yung tatandaan kung magkakabit ng lens is red. Red. Napin niyo yung red. Red part. So, yun. Hingatin niyo lang na kung madamage na yun. Bumasa na siya. Yeah. So, kung narinig niyo yung click, so it means yun na yun. So, try natin sa open. Ayan. Ito yung ano, travel bag or camera bag. Pagbuksan natin siya. So ito siya guys. Medyo may kaliitan. Meron siyang mga nalagyan sa gilid. Or siguro mga batteries or sa mga extra peripherals na maliliit. So ito yung... Ganito yung orientation ng pagkaka or pagkakaayos ng bag. So marami kang mga may malalagay, pwede mo siyang ilagay dito. Tapos, for example, kailangan mo ng microphone sa pag-shoot nyo, pwede mo ilagay sa gilid. makikita nyo hindi siya ganun kalaki unlike ng mga talagang camera bag na medyo matas or may presyo talaga gaya nung sa gamit ni Peter Matina yung mga ganun kasi ng bag kasi is talagang intended na siya for professional use like pwede ka na magkabit ng tripod doon kahit sobrang laki tas pwede ka na magkabit ng mga ganitong kalaking drones so itong mga ganitong uh, bags masasabi ko is for starters and sa mga next start pa lang sa filming industry yung ganitong kasi ng bag is pwede na siya no, shoot kayo and para hindi ka mahirapan ng fitbit. Bawa, nag-shoot kayo bukas, pwede mo lang ilagay lahat dito and then tinabukat ng fitbit na sila siya. Without having the issue na, ay, nakalimutan ako ng fitbit or what. So, 
So yun guys, um, that's it for this video. Um, don't forget to like, comment, and subscribe. And share nyo na rin tong video na to sa mga friends yung nag-start pa lang ng filming or videography sa videography industry or business. And sana may marami kayong natutunan dito sa mga gamit namin at sa mga in-state. So ilalagay ko na lang sa description box below yung mga rigs and equipments or tsaka yung mga additional features nila para mas magkaroon kayo ng knowledge about it. So that's it guys. Um, yun nga. Comment down below kung may suggestions kayo or may tanong kayo. That's it. I'll go now.